Enquête sur les bonnes affaires de Modulo. C'est caché ce chiffre à des dizaines de millions depuis presque une décennie. Mais pour Modulo, il est hors de question de se limiter uniquement à la lutte pour vivre. Situation oblige. Soutien d'une large famille, le rock des parcelles à Séni joue aussi de sa célébrité pour développer d'autres business qui lui permettent de bien entretenir ses parents et proches. C'est ce qui l'a conduit à mettre en place une marque dénommée x -Low. Une marque qui se spécialise dans l'habillement, t shirt casquettes, blousons. Le label est développé grâce à un partenariat que le lutteur a noué avec le groupe de rap français Watibi. La notoriété de Modulo a évidemment un impact positif sur le chiffre d'affaires. Bien que les chiffres des ventes ne soient pas encore connus, une source, proche de celui que ses fans surnomment Caragnolo, confie à hier un poste que le label fait du profit. A l'instar de beaucoup d'anciens lutteurs comme Yekini ou Tyson, Caragnolo ne s'en tient pas à la lutte, mais diversifie ses activités. À Taïba Ndiaye, département Tivawan, région de Thiès, village de ses ancêtres, le roc possède de vastes terres qui lui servent pour l'agriculture. Cette zone réputée fertile donne de bons rendements à Modulo. Le business privilégié des lutteurs étant l'immobilier, Modulo ne s'est pas empêché d'investir dans le secteur du bâtiment. Une partie de son immeuble R plus 4 off est louée. Selon les sources de Yerimpost, Modulo détient un patrimoine bien fourni qui lui permet de vivre aisément après sa carrière. Mais puisque la lutte a ses raisons que la raison ignore, certains détails de ses biens du lutteur restent un mystère.